La trasmissione è offerta da Dragone, Col Muto, A Sky, Supertino, Crosetto, Sansoldo, Cantine Manfredi, Frandent, Mangimi Monge. Ben ritrovati anche questa settimana a una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura, come sempre tantissimi argomenti, ma quello centrale sarà Oscar Green, la cerimonia annuale che Col Diretti organizza quest'anno al Castello del Valentino di Torino, in cui si premiano le aziende giovani, dinamiche e virtuose che guardano in prospettiva al futuro del settore primario. Ma intanto parliamo anche, oltre che di Oscar Green, anche di Terra Nostra Piemonte, perché Stefania Grandinetti è stata confermata presidente di Terra Nostra regionale in un convegno che si è svolto presso la sede di Col Diretti Torino. Vediamo. Al Borgo Medievale di Torino si è tenuta la finale regionale di Oscar Green 2018, protagonisti i giovani agricoltori, le loro imprese agricole e il loro talento. Dal ghiacciolo al latte di capra alle bacche di goice trasformate in diversi prodotti, dall'olio ristrutturante per capelli creato attraverso gli scarti della birra alla bava di lumaca impiegata nella cosmesi. Queste e tante altre le idee imprenditoriali che i giovani premiati hanno saputo mettere in campo dando vita a nuovi progetti, cogliendo anche le richieste del mercato. Di seguito l'elenco delle imprese premiate per le rispettive categorie. Nella categoria Fare Rete, finalista regionale Maria Paola Merlo di Amba 2, azienda agricola e castagnero in provincia di Asti. Nella categoria Campagna Amica, finaliste regionali sono Claudio e Diego Masante di Cascina Mausiera in provincia di Cuneo. Nella categoria Campagna Amica, menzione speciale, finalista regionale Manuela Moretti dell'azienda agricola Molino Moretti in provincia di Alessandria. Nella categoria Impresa Sostenibilità, finalista regionale è Luca Leggero dell'omonima azienda agricola in provincia di Torino. Nella categoria Impresa 3.0, Terra, finalista regionale è Michele Bergese dell'omonima azienda agricola in provincia di Cuneo. Nella categoria Impresa 3.0, Terra, menzione speciale, finaliste regionali sono Diana, Filiberto e Leonardo Vaira dell'azienda agricola Vaira in provincia di Vercelli. Nella categoria Creatività, finalista regionale Marco Francesconi dell'azienda agricola Vigliani Alessandra in provincia di Asti. Infine, nella categoria Noi per il Sociale, finalista regionale Edoardo Patrone dell'omonima azienda agricola in provincia di Verbagna. L'edizione numero 11 del Oscar Green regionale riparte nuovamente dal, dal borgo medievale, da un momento molto importante di visibilità e di promozione dei nostri giovani agricoltori piemontesi e per quest'anno anche Valdostani con un ospitato del finalista eh, regionale della Valle d'Aosta in questo bellissimo contesto. Oscar Rino, un premio che ormai da oltre dieci anni si presenta come uno strumento fondamentale di promozione dell'innovazione, innovazione di processo, innovazione di prodotto, innovazione anche di cultura dell'agricoltura giovane, piemontese ma nazionale in generale. Le categorie che verranno premiate in questa serata finale di gala di Oscar Green eh, Piemonte e Valle d'Aosta sono sei. Eh, la categoria Campagna Amica che ha l'obiettivo di premiare quelle aziende che scelgono la vendita diretta e lo strumento di Campagna Amica come strumento chiave della propria azienda agricola, passando per l'impresa sostenibilità che è la categoria che premia le aziende che fanno della sostenibilità invece il loro strumento strategico. Eh, la categoria Impresa 3.0 Terra che come dice la definizione stessa valorizza le aziende che fanno dell'innovazione in particolare tecnologica un importante elemento aziendale, la categoria creatività che invece vuole premiare le aziende più originali, più particolari all'interno del panorama delle aziende agricole giovani, piemontesi e non. Con la categoria noi per il sociale invece il premio va a quell'attenzione particolare per il prossimo, per le categorie più svantaggiate che alcune aziende agricole scelgono per, la loro, per il loro percorso aziendale. 
Dai nostri finalisti regionali piemontesi è anche arrivata la convocazione per una di loro alla finale nazionale che si terrà prossimamente a Roma per Giovani Impresa Nazionale. All'interno della categoria fare rete infatti è arrivata a livello nazionale la nostra Maria Paola Merlo dell'azienda agricola Ambadue. Eh, qual è stato il, diciamo, il, lo scatto che ha fatto arrivare in finale questa, questa nostra finalista? Beh, il, il lavoro di rete che è stato fatto tra l'azienda agricola che produce birra e un'azienda invece di cosmesi per cui dagli scarti appunto del, della lavorazione della birra si sono prodotti dei cosmetici di alta qualità legati proprio a questo prodotto. Con questa edizione dell'Oscar Green qua a Torino, questa bellissima cornice del Valentino, diamo l'occasione per iniziare concretamente il nostro mandato che durerà cinque anni. Sarà un mandato per noi eh, molto ginnico, diciamo lavorativo, eh, molto collaborativo un scambio di idee, scambi di opinioni e anche di esperienze. In questa maniera si fa sì che il, il lavoro del giovane viene sempre più eh, rispecchiato e valorizzato anche verso il consumatore finale. Questo dà l'opportunità ai giovani anche di migliorare la propria situazione aziendale e senza ritornare indietro ai tempi più critici. Dobbiamo cogliere al volo le occasioni che al giorno d'oggi la Regione Piemonte ci sta offrendo come agricoltura e, e a, non dobbiamo fermarci, continuare a proseguire questa realizzazione di progetto eh, pro, a proprio per i giorni e le, il continuo, la continua offerta appunto di miglioramenti costanti. Il prossimo evento eh, che chiamerà i giorni col diretti piemontesi sarà quello del villaggio a Roma, villaggio col diretti, il 5, 6, 7 ottobre al Circo Massimo. I giorni piemontesi saranno chiamati appunto per presidiare i tavoli di lavoro eh, all'interno del villaggio delle idee. Questa è un'opportunità importantissima proprio perché si esce dalla propria regione e si va a confrontarsi con i giovani di altre Appunto, località italiane. Proprio in questo senso si ha l'opportunità di ampliare le nostre vedute anche per una vista di, di mercati più allargati, non, sono, non solo la propria regione. Oscar Green è un momento importante per la nostra organizzazione che da sempre ha creduto la tradizione, ha investito nei giovani, nei giovani appartenenti. Nei giovani appartenenti. Oscar Green è un momento eh, all'interno del quale si cerca di valorizzare il più possibile quelle che sono le idee imprenditoriali e le conseguenti realizzazioni che i giovani effettuano all'interno delle proprie aziende. Si parla di discorsi di innovazione, si parla di consolidamento delle tradizioni, si parla di nuovi modi di interpretare il ruolo dell'agricoltura. Quindi tutte queste particolarità qui vengono inserite all'interno di un concorso a livello nazionale, ogni regione esprime i propri candidati, questa è la finale regionale di questo in Piemonte, anche quest'anno abbiamo delle aziende estremamente rappresentative di quella che è la politica agricola di Coldiretti, che ovviamente vengono non solo premiate, ma cercano di essere anche evidenziate a modo di esempio, a modo di ispirazione. Sicuramente Oscar Green qui a Torino per quanto riguarda il ragionamento dei giovani è estremamente importante ma credo che la grande valenza di questo premio ma soprattutto della valorizzazione stessa dell'agricoltura dei giovani è perché in una realtà anche come quella piemontese l'economia ha bisogno di idee nuove ma sicuramente anche di poter investire in futuro su quella che l'agricoltura può dare, sicuramente legato a un concetto di agroindustria, a un concetto di indotto, l'agricoltura come punto di rilancio dell'economia piemontese credo che oggi i giovani qui l'abbiano dimostrato e lo stiano dimostrando in maniera molto chiara. Stefania Grandinetti è stata riconfermata la guida di Terra Nostra Piemonte. L'assemblea elettiva si è svolta nella sede regionale di Coldiretti a Torino. Stefania Grandinetti, imprenditrice agricola di Ponzone, nell'Alessandrino, è titolare dell'agriturismo di Campagna Amica e fattoria didattica alle Piagge. All'assemblea hanno preso parte il presidente nazionale di Terra Nostra Agriturismi di Campagna Amica, Diego Scaramuzza, il segretario nazionale del movimento Tony De Amicis e il vicepresidente di Coldiretti Piemonte, Fabrizio Galliati. Sono molto contenta e anche onorata di poter conoscere continuare questo percorso che ho iniziato appunto cinque anni fa e quindi di fare un secondo mandato. In questo, man in questo primo mandato abbiamo lavorato tanto sulla formazione e sulla costruzione di un'identità forte dell'agriturismo legato molto alla struttura col diretti e alla struttura di campagna amica, quindi diventare un tutt'uno con i prodotti e di portarli sulla nostra tavola. Sicuramente si continuerà su questa linea, 
e quindi ancora tanta formazione per darci ancora tanta credibilità e anche tanta visibilità, quindi lavorare su varie manifestazioni, su quello che di portare a conoscenza di tutti quello che l'agriturismo di Terra Nostra e Campagna Amica sta facendo per rendere sempre più consapevole il prodotto di qualità, il prodotto agricolo dei nostri, o del nostro territorio. Una progettualità importante è quella che riguarda gli agrichef. Noi abbiamo avuto il villaggio col diretti, ma non solo. Eh, che cosa vogliono rappresentare gli agrichef? Ma io penso che debbano rappresentare tutto il, mondo, tutto il mondo agricolo e quindi penso che noi siamo veramente la vetrina de, di, di quello che c'è alle spalle, quindi un'azienda agricola, non solo la nostra azienda agricola, quella per cui lavoriamo nella nostra attività, ma anche quella dei nostri colleghi agricoltori perché noi nel piatto dobbiamo portare il nostro prodotto che coltiviamo o quello dei nostri colleghi agricoltori che fanno parte di questo nostro circuito di campagna amica. La ripartenza ormai siamo all'inizio del l'autunno è iniziato ormai ma comunque ripartiamo in maniera imponente con la formazione sul quale tutto il percorso che noi abbiamo legato per la valorizzazione dell'agriturismo e soprattutto per la qualificazione dell'agriturismo. Ripartiranno tutti i nostri corsi agricef sul territorio, sono già a calendario per creare questa squadra sempre più grande che si diffonda sul territorio per fare cucina consapevole, cucina legata a un'esperienza culinaria. A questi abbiamo agganciato anche un corso agriost che sarà una formazione per l'ospitalità, per creare proprio questo sistema di formazione creata per alzare il livello del servizio di ospitalità all'interno delle nostre imprese agrituristiche a marchio agriturismo di Campagna Amica. Noi abbiamo fatto una scelta molto forte due anni fa come terra nostra, ma la scelta viene da Coldiretti. Coldiretti ormai da 30 anni possiamo dire ha fatto una scelta radicale parlando della distintività dell'agricoltura italiana. Noi dentro Terra Nostra stiamo facendo il discorso della distintività dell'offerta agrituristica, cioè vogliamo che le nostre aziende agrituristiche socie che hanno adottato il marchio Campagna Amica siano diverse dai loro concorrenti, quindi diverse dai ristoranti, diverse dagli alberghi, diverse dagli hotel, diverse dalle pensioni, diverse da tutti coloro che non hanno giuridicamente la veste di agricoltori. E aggiungo anche diversi rispetto agli altri agriturismi che dicono di rispettare le regole e poi non le rispettano, spesse volte ingannando i consumatori e i cittadini. Quindi per noi la distintività è un valore fondante, la diversità con gli altri soggetti è un valore fondante, quindi per tutti coloro che hanno il marchio Campagna Amica significa essere coerenti con i propri valori, con i propri principi ed essere corretti nei confronti dei consumatori. E a proposito di Oscar Green, iniziamo a conoscere una di queste aziende, quella di Edoardo Patrone, ne conosceremo molte altre nelle prossime settimane, nelle puntate di Obiettivo Agricoltura. E poi parliamo del progetto di Cascina Massetta, in cui si producono uova, un allevamento che dà anche lavoro a delle persone, iniziativa solidale e assolutamente meritoria. Grazie della linea, oggi ci troviamo a Vagna, un piccolo borgo al eh, di sopra di Domodossola, quindi nella provincia di Verbania. Alle mie spalle le vigne di Edoardo Patrone e oggi con lui andiamo proprio alla scoperta della sua azienda vitivinicola e del suo progetto sociale. Edoardo, siamo nel tuo regno. Ci racconti un po' che cosa avviene qui esattamente e ehm, ovviamente anche quali sono i processi eh, per un buon vino. Allora innanzitutto grazie e benvenuti nella mia cantina a Domodossola nella frazione di Vagna. Eh, questa è la bottaia dove abbiamo una botte di rovere di Slavonia che arriva dall'Austria e alcune attrezzature eh, che venivano utilizzate una volta per fare il vino. Oggigiorno non si utilizzano più botti e tini e dilaspatrici in legno o eh, non vengono utilizzati più almeno come una volta. Eh, oggi la mia cantina lavora soltanto uve che eh, provengono dai nostri vigneti e provengono dai vigneti dell'Ossola, in particolare nei comuni di Trontano, Montecrestese e Domodossola. I vitigni principi che sono in zona sono il Merlot, il Nebbiolo, che localmente è chiamato Prunente, 
e altri vitigni minori come Croatina, Vespolina e Barbera. La vinificazione avviene in principalmente tre differenti modi, in quanto faccio cinque vini con tre tipi di vinificazione. Una è una vinificazione in rosato, quindi che permette di avere un vino che ha un colore più chiaro, come usualmente viene detto, anche chiaretto, e viene fatto eh, per sarasso, quindi viene svinata la vasca dopo 3-4 ore. In questo modo si ha un vino pieno di corpo, con una buona bocca e tanti piccoli frutti al naso. Uh, altri due tipi di vinificazione sono una vinificazione che prevede una, una fermentazione naturale che prevede una macerazione di uh, più o meno 5-6 giorni, quindi molto leggera sia sul nebbiolo che sul merlot per ottenere vini più pronti, più giovani, più beverini che possano rispecchiare anche quella che è un'annata, sia calda che fresca. Altri vini che faccio, che sono qua appunto invecchiati, sono dei vini con una lunga macerazione che arrivano anche a 15-20 giorni e questa macerazione viene fatta per estrarre il più possibile, per estrarre quelli che sono dei tannini che durante un periodo di invecchiamento serviranno per dare eleganza e renderli più soavi nel percorso e nella loro vita. Questi vini hanno una storia molto vecchia, il Prunenta localmente è presente dal 1309, io solo da quest'anno ho iniziato a vinificarli, quindi non conosco bene tutta la storia e tutte le metodologie che una volta venivano fatte qui, ma l'idea è quella di cercare di fare dei vini che possano rispecchiare la tradizione e eh, quello che è anche un aspetto innovativo, cioè coltivazioni mantenute e riscoperte e ricollocate in un periodo dove la viticoltura è moderna, quindi con eh, una malovalanza che conosce quello che fa e cerca di preservare quello che è il frutto, quindi quello che è il prodotto primario, perché il nostro lavoro principale è quello di produrre uva, non è quello di lavorare il vino. La lavorazione del vino è una cosa che segue e deve valorizzare quello che è stato fatto. Se si ha un buon prodotto primo come l'uva, si ottiene un grande vino. Se si hanno delle uve mediocri, si avrà un vino mediocre. Quindi vini storici, ma in realtà tu molto giovane. Raccontaci un po' da dove viene questa tua voglia di rimanere sul tuo territorio dopo un'esperienza all'estero e quindi anche di valorizzarlo. Allora, io ho 28 anni, e sono enologo, mi sono laureato presso l'Università di Torino nella facoltà di Alba e per qualche anno ho lavorato nella zona di Barolo, poi mi sono trasferito in Spagna per studiare e lavorare e poi tornando ho sempre lavorato anche a, ancora a Barolo e infine sono andato in Australia dove nei miei vari viaggi ho visto tantissime esperienze differenti per la vinificazione molte volte tu pensavi di conoscere qualcosa arrivi in un nuovo posto e ti si apre un altro mondo perché ogni paese ha una sua cultura differente, ha un suo approccio differente che va rispettato e va capito e va valorizzato per quello che è L'idea di tornare a casa è stata principalmente voluta perché ero stufo di sentir dire eh, abbiamo tante belle cose però non c'è nessuno che le valorizza, abbiamo un patrimonio importante ma non c'è nessuno che è. A questo punto quando davvero tu ci credi in qualcosa devi essere tu in primis a valorizzarlo e a crederci ed è per questo che sono tornato in Valdossola dove ho aperto la mia cantina, la prima azienda vitivinicola ossolana a Domodossola e grazie a quelli che sono degli aiuti di persone che hanno voluto fare delle esperienze eh, umane, eh, possono essere i ragazzi extracomunitari, come possono essere i woofer, come possono essere anche i bambini che vengono a vedere che cos'è un'azienda agricola. Questi mi hanno aiutato e mi hanno dato la forza per voler e poter andare avanti, perché vedendo comunque che c'è una prospettiva futura, tu hai la capacità di fare qualcosa per qualcuno e per un futuro. Ecco, soffermiamoci proprio su questo. Tu in realtà con la tua azienda hai creato anche un progetto sociale alle spalle ed è una rete che ti permette appunto di andare avanti, di essere sostenuto e di fare tutto ciò che fai. Da dove hai iniziato? Allora, è iniziato tutto dal fatto che eh, quando fai qualcosa di bello devi condividerlo con gli altri e quindi partendo da questo preconcetto ho cercato di tirare insieme più persone possibili, detto volgarmente. In primis ho chiesto un grande aiuto ai miei amici che ognuno mi apportava un piccolo pezzo del puzzle. 
Eh, alla fine eh, sentivo quasi la mancanza anche di quel rapporto internazionale che avevo avuto negli anni e quindi siccome avevo già fatto un'esperienza di woofing mi sono ritrovato a dire perché no? Comunque qualcuno che viene nella mia azienda per voler vedere com'è un'azienda eh, che lavora in un modo naturale eh, ti può apportare qualcosa ed è stato così perché queste persone che arrivano da tutto il mondo dall'America, dalla Turchia, eh, dalla Francia, dall'India ognuno di loro viene senza sapere che cos'è che andrà incontro e questo senza sapere ti permette di avere un rapporto che ogni volta è una riscoperta ogni volta ti fa capire perché non ci avevo pensato in quel modo perché ogni paese dopo affronta le problematiche in modo differente e poi ci sono anche gli extracomunitari che eh, danno comunque una mano reale sul territorio. Ci sono questi ragazzi che vengono a lavorare eh, circa 12 ore alla settimana e imparano un mestiere. Imparano un mestiere vuol dire che piano piano partono dal pulire una pianta, quindi quello che era la cosiddetta gavetta, fino ad arrivare a legare, imparano a legare una pianta che eh, sembra una cosa semplice ma farla bene non lo è. Altro aspetto, eh, per esempio, che mi lega a questo rapporto internazionale è il fatto che mi sono sposato con una ragazza vietnamita. Eh, anche con la sua, col suo aiuto riusciamo a dare un'impronta più internazionale alla nostra ideologia, al nostro progetto e questo ci permette di, di agire localmente ma essere aperti globalmente, di, avere comunque, non, di non avere dei limiti geografici ma di avere soltanto dei limiti purtroppo di ore, che la giornata dura 24 ore. Bene, allora non ci resta che fare un brindisi ai tuoi progetti futuri, a quanto hai realizzato fino adesso e CIN! Salute! Un progetto di agricoltura sociale basato su uova a chilometri zero prodotte da poco meno di mille galline allevate all'aperto. Succede a Cascina Massetta, sita in strada Alberassa 125 a Santa nei confini con la frazione Favari di Poirino. Si tratta di terreni e locali di proprietà dell'Opera Barolo dati in comodato gratuito ad Agritorino Onlus, un'associazione senza fine di lucro che vede insieme Sermig, la Casa della Divina Provvidenza Cotolengo, la Fondazione Piazza dei Mestieri, la Banca di Microcredito, l'Associazione Enrichetta Alfieri Onlus, la Congregazione dei Padri Somaschi, Salesere di Don Bosco e alcuni privati. Un progetto di agricoltura sociale che con le uova a chilometri zero sostiene posti di lavoro. Domenica 2 settembre a Cascina Massetta c'è stata una sorta di inaugurazione alla presenza di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, Riccardo Rossotto, presidente di Agri Torino e di Rinaldo Canalis del Sermig. Ai tanti che appoggiano il progetto di Cascina Massetta sono stati presentati i lavori fatti a Cascina e quelli previsti a partire dalla necessaria ristrutturazione della tettoia. Ecco le nostre interviste. Un'associazione Onlus che per la prima volta a Torino ha messo intorno al tavolo come soci le più grandi sigle del volontariato e della solidarietà torinese. Parlo del Sermig, parlo del Cotolengo, dei Salesiani, e di, della Piazza dei Mestieri, di Permicro, dei Somaschi, dell'Opera Pia Barolo, di tutte quelle che sono state le grandi sigle della storia della socialità di Torino. Volevamo eh, mettere in condizione quelli meno fortunati di noi che non hanno più speranze di avere un posto di lavoro di ritrovare in un sito dedito all'agricoltura un'opportunità per riavere speranza. Abbiamo messo insieme un po' di idee, un po' di progetti, abbiamo cercato un investimento che portasse a un conicto economico positivo, quindi come minimo un pareggio se non degli utili, per offrire appunto l'opportunità di lavorare a quelli che erano disoccupati o mai occupati. L'Opera Barolo ci ha dato incomodato questa, questa azienda che non è riconoscibile perché era assolutamente abbandonata ed è importante vedere anche le fotografie di com'era per rendersi conto di com'è diventata e poi grazie, grazie al miracolo, alcuni la chiamano divina provvidenza, altri la chiamano fede, altri la chiamano puramente efficienza laica o eh, religiosa, siamo riusciti a mettere in piedi questa, questa struttura. Quindi la finalità è avere sempre più occupati che offrono appunto la loro opera per sviluppare attività come quella dell'allevamento delle, delle galline che portino la massetta a diventare un punto di riferimento delle comunità di Santena e di Poirino. Nasce nel 2012, 
nella nostra testa, nella testa della nostra comunità, perché ci trovavamo in una situazione come purtroppo è ancora anche adesso per molte situazioni, di profondo disagio per molti che non hanno lavoro. E allora perché la domanda non eh, avviare del, in campo agricolo delle persone per potersi procurare il reddito? Era una sfida molto grande perché sappiamo benissimo che in campo agricolo è molto difficile produrre del reddito, però da lì passo dopo passo l'operazione è andata avanti. Cascina Massetta nasce e consiste fondamentalmente nell'andare d'accordo, nell'andare d'accordo tra grandi eh, sigle della, del sociale e religioso torinese, Sermig, Cottolengo, eh, Salesiani, Piazza dei Mestieri, Permicro, Somaschi, eh, che si sono messi insieme per dare origine ad Agri Torino. Dopodiché l'andare d'accordo è voluto dire quando abbiamo incominciato ad abitare questa Cascina Massetta, setta tra le persone che si abitavano, quindi quotidianamente affrontare i problemi, risolverli, dargli un senso, motivare e trovare delle prospettive per il futuro. Noi vendiamo queste uova con tanto di regolari, fatture e quant'altro, siamo perfettamente nella regola e nella legge e queste uova ci permettono di mantenere due, tre posti di lavoro qui a Cascina Massetta. Chiaramente Cascina Massetta non è solo reddito che produce attraverso le uova ma è anche la, le le mura che accolgono e quindi questo fa parte anche di quel patrimonio che eh, legato alla persona che è accolta fa, contribuisce a fare il suo reddito. Oggi è stata importante perché noi avevamo già fatto qualche inaugurazione, eh, ma oggi l'abbiamo fatta un pochino più in grande stile invitando parecchia più gente. Ne faremo delle altre inaugurazioni perché pezzo per pezzo noi faremo delle altre inaugurazioni. Perché? Perché noi oggi volevamo dare, prima di tutto portare alla gente che ci ha aiutato fino adesso, eh, reso conto dei, dei, dei loro sforzi, dei loro, della loro attenzione, delle loro, delle loro, delle loro eh, aiuti, ma soprattutto puntare su una nuova realizzazione, riparare il, il tetto che abbiamo di fronte a Cascina Massetta per poter ulteriormente produrre altre uova con altre galline, molte di più, che questo ci permetterebbe di poterlo fare. Quindi la raccolta di fondi per riparare il tetto. Ricordiamo che tutte le iniziative che sono a Cascina Massetta sono tutte virtuose, nel senso che non ci sono stanziamenti di enti pubblici se non qualche contributo per realizzare i muri ma il, il, la vita quotidiana si mantiene attraverso la vendita delle uova e la produzione che facciamo. Alla cerimonia di presentazione come detto era presente anche Ernesto Olivero fondatore del Sermic. Ernesto eh, per me e per tutti noi del Sermic è stato l'anima che ci ha permesso di poter fare e realizzare queste, queste, queste cose che abbiamo fatto come Sermic in questo anno e un pezzo di Sermic e anche insieme a tanti altri Cascina Massetta quindi per noi averlo qui con noi oggi è stato molto importante Ernesto insieme al parroco eh, di, eh, di Santena è, è venuto con noi e abbiamo anche inaugurato la nuova cappella la cappellina che il nostro Paolo ci ha realizzato all'interno di Cascina Massetta che sarà anche un altro aspetto ulteriore ma non in, meno importante se non il più importante di quella che è eh, la motivazione e la forza per poter tirare avanti questa iniziativa di Cassina Massetta. Cambiamo argomento ma rimaniamo ovviamente in ambito agricolo, parliamo di prosciutti, visita dell'assessore regionale all'agricoltura Giorgio Ferrero presso lo stabilimento Raspini di Isola Bella nel Torinese. Sono pochi probabilmente quelli che sanno che in Piemonte c'è una forte tradizione dei salumi, una tradizione che è portata anche avanti da oltre 70 anni dal salumificio Raspini. Qui abbiamo il presidente Umberto Raspini. Qual è l'emozione di poter rappresentare una storia che è così lunga? L'emozione è totale perché intanto... Più che emozione lo ritengo un premio alla fatica, alla perseveranza e al sogno di una, di una vita di lavoro. Arrivare a, dopo tutto questo tempo comunque a guardare leggermente dall'alto il, il frutto del nostro lavoro, dei nostri collaboratori, di tutta la famiglia, e io credo che sia un premio in terra già significativo. Questo comunque sempre con l'umiltà del capire che spazi di sviluppo ce ne sono tanti, forse non abbiamo ancora perseguiti tutti, però la voglia di farlo è notevole e come ho detto anche prima eh, diciamo nel contesto 
diciamo, della sfera più politica che ci può in qualche modo supportare, credo che sia un dovere portarlo avanti nel, nel vantaggio e nella possibilità comunque di farlo. Ecco, lei all'assessore Ferrero prima ha ricordato come molto poco si conosca questa tradizione dei salumifici piemontesi, della salumeria piemontese. Che cosa si può fare da questo punto di vista? Chi produce, chi realizza e anche chi ha eh, ruoli politici? Ma intanto bisogna che ci sia eh, il, il motore economico perché questo eh, ovviamente sottende ad una passione, sottende ad un credo, sottende ad un sogno e sottende comunque poi a delle azioni concrete. Ovviamente come ho spiegato all'assessore la politica può fare molto, le aziende devono fare molto, assieme possono fare moltissimo e questo aspetto qua bisogna che sia declinato in un modo nuovo rispetto al passato, che abbia più impegno a supportare per quanto possibile e per quanto attiene la sfera politica un, un, un movimento, delle iniziative e, e delle concretezze che riescono a far sì che l'impresa, gli allevamenti, i macelli e quant'altro siano coscienti del potenziale inespresso che loro hanno e che eh, questo potenziale inespresso la politica lo sappia cogliere come stimolo e come occasione di sviluppo della mh, propria eh, competenza e responsabilità, mi permetto di dire perché comunque la sfera politica ha eh, il, la responsabilità e, 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 la, e, la, e la competenza per poterlo fare e, e anche gli strumenti. E poi forse c'è anche una responsabilità che è quella del consumatore, no? che forse deve imparare ad apprezzare e a conoscere di più quelli che sono i prodotti che utilizza. Il consumatore sicuramente ha eh, oggi come oggi l'abitudine a scegliere tra una ridda di prodotti che è veramente molto, molto ampia e le proposte sono molto molto estese e ovvio che il consumatore eh, piemontese eh, forse potrebbe avere, se opportunamente stimolato, un amore per i prodotti del territorio, essendo lui l'ultimo anello di una catena virtuosa che consente lo sviluppo del territorio. È un ciclo chiuso, se vuole, ma non chiuso al mondo, chiuso nell'ambito di, di, di un progetto. E quindi bisogna produrre bisogna pro gli animali, eh, crescere, allevarli, eh, il welfare, eh, l'igiene, la, la, la competitività arrivare alla macellazione corretta, eh, anche qui con tutti i canoni, arrivare poi al prodotto della trasformazione rispettoso della tradizione con tecnologie magari innovative e la trasparenza delle etichettature, la componentistica assolutamente irreprensibile, possibilmente snella, pochissimi ingredienti aggiunti, ecco arrivare poi con questa immagine al consumatore credo che sia un dovere che l'impresa eh, che ha l'interfaccia verso il consumatore possa poi anche avere il contributo della distribuzione che possa credere a questo progetto, quindi è proprio come diceva l'assessore un, un contesto in cui operare e che, che vede un po' tutti eh, gli addetti eh, diciamo coinvolti. Chiaro che bisogna a, avere eh, una, una condivisione di un progettualità, cosa che non è facile, però non è neanche possibile. Quest'oggi l'assessore Ferrero ha visitato eh, lo stabilimento Raspini di eh, Isola Bella, un eh, prosciuttificio rosa che voi avete acquisito da oltre 15 anni e che è diventato il primo stabilimento eh, piemontese a poter esportare negli Stati Uniti. È un lavoro intenso che può solo e potuto solo verificarsi con la collaborazione e la partecipazione dei singoli operatori che ogni giorno vengono educati proprio al rispetto di queste procedure igienico-sanitarie molto rigide che impongono chiaramente questi protocolli di certificazione USA con i loro ispettori i veterinari che vengono a, così, a verificare tutte queste condizioni per il loro rispetto, quindi importantissimo come raggiungimento. 
La caratteristica di questo eh, stabilimento forse è proprio che è ancora piccolino e molto luminoso, gli addetti conoscono tutti i processi eh, della lavorazione, questo eh, vi consente un maggior attaccamento all'azienda e al prodotto? Sì, sì, noi quando è possibile ci chiamiamo tutti per nome, per cognome e ci conosciamo alcuni da, da veramente è stato il primo impiego per, tanti perso, per tante persone che hanno lavorato da noi e c'è anche questa interscambiabilità di questi processi artigianali che prevedono una manualità che non è da tutti, quindi c'è la persona che ha proprio più facilità a, a legare a mano un prosciutto, eh, altri che hanno più facilità a fare altre operazioni, quindi eh, questa predisposizione è quasi una, come dire, una vocazione che deve esserci e, e, e cresce in chi poi apprezza questo tipo di lavoro. Ecco, il valore aggiunto eh, probabilmente di questi prodotti è che mantengono l'artigianalità, mantengono il sapore dell'artigianalità ma con dei controlli della salubrità e della qualità della sicurezza sul lavoro molto elevata. Sì, sì, sì certo perché poi ogni, ogni prodotto deve avere un servizio in sé quindi è diverso comprare la fetta di, di vitello dal macellaio rispetto alla fetta di prosciutto che può essere presentato anche in un modo, in un modo diverso con un contenuto di servizio che può anche essere eh, ottenuto come abbiamo visto visto da, da vaschette richiudibili eh, oppure da, da processi di, di sanificazione da, con piccoli interventi di termici sulla superficie che consentono che il prodotto venga, venga mantenuto più, più fresco, più, più rispondente a quelli che sono i criteri organolettici ottimali. Una delle eccellenze di questo territorio piemontese che porta avanti una tradizione del Piemonte, quella per i salumi, eh, che effetto le ha fatto la visita dello stabilimento? Ah, molto positivo, intanto un'azienda che eh, fa onore alla nostra regione per la qualità dei prodotti, per l'impegno, soprattutto nella filiera, cioè noi eh, come aziende come queste valorizziamo tutti gli allevamenti eh, di suini di grande qualità che sono presenti nella nostra regione e c'è un investimento che già ha avuto un pezzo di realizzazione sul salame IGP Piemonte eh, che è una novità, appena diciamo, una indicazione geografica appena conseguita e poi abbiamo questi prodotti fatti da cosce nazionali che eh, per noi, penso all'alta qualità, sono diciamo, quello che dà veramente valore alla filiera del suino piemontese. Che cosa sta facendo e che cosa può fare la regione Piemonte eh, per far sì che i prodotti tipici di questo territorio vengano conosciuti non soltanto sul territorio nazionale ma anche in quello europeo, penso ad esempio a tutte le certificazioni. Sì, noi stiamo cercando da sempre di valorizzare il prodotto allevato nella nostra regione, cioè di dargli un'identità. Nel settore della carne e in particolare in quello dei salumi noi produciamo grandissima qualità che spesso prende destinazioni fuori dalla nostra regione, quindi eh, rendiamo ricchi che altre realtà con il nostro, nostro lavoro, con il nostro impegno e sulla grande qualità de, degli animali. Ecco, noi dobbiamo lavorare di più per trattenere nella nostra regione questo valore e anche per eh, comunicarlo. Troppo poco eh, si legge il piemontese, cioè la nostra regione, sul prodotto, mentre magari dentro c'è l'esperienza di aziende come queste che eh, possiamo dire da oltre 70 anni fanno eh, la, la storia di, di questo settore e c'è la sapienza degli allevatori che da sempre sono bravi e hanno fatto sì che ci sia un prodotto finale veramente riconosciuto sui mercati nazionali, in nel caso di questa azienda addirittura negli Stati Uniti, nella nostra regione è un, diciamo, un elemento di novità. Avere una realtà come quella del prosciutto rosa di Raspini in un territorio prettamente a vocazione agricola qui, che valore ha per voi? Per noi rappresenta questo stabilimento un fiore all'occhiello per questa realtà, per la loro serietà nel lavorare 
e si spera in un investimento futuro perché queste piccole realtà se non si riesce a investire sul territorio tendono a morire. Quindi sono veramente onorata oggi di questo giro che abbiamo fatto nello stabilimento e spero in un futuro, come ho già detto prima, con l'assessore regionale Ferrero all'agricoltura. Quindi la speranza è che ci sia un ulteriore investimento da parte di Raspini e voi eh, naturalmente sareste disposti ad accompagnare dal punto di vista tecnico burocratico l'ampliamento eventuale di questo stabilimento? Assolutamente sì, nulla osta all'ampliamento per lo stabilimento e siamo assolutamente favorevoli nella speranza che possa portare anche dei posti di lavoro in questa piccola realtà dove abbiamo ancora dei giovani in cerca di lavoro. E ora in collaborazione con il Consorzio Agrario delle province del Nord-Ovest ci spostiamo a Granozzo per una giornata in campo, linea in questo caso a Lunetta Lo Cacciato. Giornata in campo a Granozzo con Monticello presso appunto l'azienda agricola eh, Ballasina, un momento per anche fare un po' il punto sulle progettualità eh, del, del consorzio del Cap Nord-Ovest che ha organizzato questa giornata appunto in collaborazione con SIS. Presidente, eh, che cosa è avvenuto nel Cap Nord-Ovest? Parliamo di regionalizzazione ormai. Sì, finalmente dopo tanti anni di lavoro, partendo prima da Cap Sinergie dove si è cominciato a crescere assieme su progetti e programmi, siamo riusciti a chiudere questo cerchio della regionalizzazione, anzi direi interregionalizzazione, avendo anche al nostro interno tutta la parte della Liguria e quindi d'ora in poi siamo così autorizzati a fare dei progetti globali eh, nell'interesse dell'agricoltura piemontese e del nord-ovest nord in genere. È un progetto molto importante, è un progetto molto ambizioso, non nego che ovviamente ci sono delle difficoltà, eh, come sempre avviene quando ci sono eh, attività di fusione, ma la grande disponibilità che abbiamo registrato da parte di tutti, la volontà sia da parte degli agenti sia la recettività che abbiamo riscontrato presso le aziende agricole ci fa ben sperare che eh, questo progetto possa portare dei frutti importanti per, eh, proprio per il settore agricolo eh, tenendo conto che il consorzio agrario eh, nell'ambito di progetti nazionali tipo come CAI con filiera FAI eh, riuscirà sicuramente nei prossimi anni a dare eh, delle prospettive diverse alle aziende agricole. Parliamo soprattutto di filiere, in questo caso qui siamo in, in suolo di, di, di riso, ma abbiamo messo in piedi filiere molto importanti sul grano, eh, in particolar modo eh, col Giorgione, dove ha dato degli risultati importanti in questi anni e quindi... Direi che possiamo ben sperare in un futuro roseo per il nostro mondo. Parliamo un po' dei numeri, quindi del consorzio, di dove si trova, le aree e anche quali sono proprio le attività poi peculiari che tutti i giorni poi sostanzialmente vi trovate a svolgere. Sì, l'attività del Consorzio Agrario è un'attività che si svolge su due regioni, Piemonte e Liguria, e di conseguenza occupando un territorio così ampio eh, copre praticamente tutte le produzioni agricole nazionali. Eh, L'attività che svolgiamo è un'attività di commercializzazione, un'attività di assistenza tecnica, un'attività di servizi ed è un'attività anche industriale. Infatti abbiamo uno stabilimento di produzione di mangimi a nostro marchio, certificato non OGM, tutto quello che produciamo è tutto non OGM. Abbiamo anche un'altra attività industriale che è lo stabilimento di produzione concimi, produciamo concimi organici e organo minerali. E infine un'ulteriore un attività industriale è quella di essiccazione dei cereali. Abbiamo circa una decina di impianti di essiccazione, una quarantina di impianti di stoccaggio all'interno della quale segmentiamo e stocchiamo, dopo aver essiccato quello che è necessario seccare, i prodotti che poi commercializziamo all'interno del nostro progetto di filiera. Il mercato che cosa vi chiede sostanzialmente sempre di più, sia dal punto di vista della cerealicoltura, della risicoltura? Il mercato ci chiede principalmente dei servizi. 
importante ed è anche nella nostra mission, siamo regolati da una legge istitutiva dello Stato che dice che cosa deve fare il Consorzio Agrario. Il Consorzio Agrario sì è un'attività commerciale, ma è un'attività di supporto all'agricoltura e all'agricoltore. Quindi è indispensabile per noi garantire reddito agli agricoltori, garantire dei servizi in un equilibrio economico che non va mai dimenticato, ma che oggi ringraziando gli sforzi compiuti fino ad oggi dalla, dalla struttura, dalla rete di vendita e da tutti i personaggi coinvolti, il Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest fa 150 milioni di fatturato alla luce già di questa operazione societaria nuova che abbiamo fatto con il Piemonte orientale. Quindi con questi 150 milioni di fatturato siamo una delle principali aziende del territorio piemontese. Un'attività che ci chiede molto l'agricoltore e anche quella dell'assistenza tecnica. Oltre a una rete di vendita che appunto distribuisce e commercializza mezzi tecnici, ritira i prodotti che l'agricoltore produce, cerchiamo anche di garantire un servizio capillare di assistenza tecnica tramite dei tecnici, eh, nostri dipendenti, che coprono sia l'attività ceralicola che frutticola che viticola, ma anche l'attività zootecnica. Avendo un mangimificio nostro abbiamo circa una decina di tecnici specialisti del settore mangimistico. Oltre, abbiamo altresì un'attività di vendita di, di trattori, siamo concessionari per le province di Cuneo, Asti di Torino del prestigioso marchio Massey Ferguson e quindi anche lì abbiamo un, officine per la riparazione dei trattori per quanto riguarda la meccanica. Una sinergia che si è instaurata e va avanti eh, da anni, quella tra Coldiretti e il Consorzio Agrario, in che cosa si sostanzia? Si sostanzia nella, in questo forte rapporto che si sta creando con appunto il Consorzio per dare la possibilità agli agricoltori di uscire da un periodo come sappiamo quello del riso è essere un periodo non facile e ormai è eh, storia dei giorni eh, nostri, quella del problema del riso che dura da troppi anni e soprattutto un equilibrio che non esiste più tra eh, i vari stati. Eh, si legge adesso su tutti i giornali nazionali non soltanto il problema che si sta riscontrando nei paesi del Myanmar con eh, eh, la popolazione dei Rohingya che quindi viene sfruttata per produrre un riso che viene immesso sul mercato e dei prezzi sicuramente troppo concorrenziali rispetto a invece quelli che eh, vengono eh, stipulati qua in Italia. Ricordiamo che qua siamo a Novara, abbiamo qua di fianco la provincia di Vercelli che sono un fiore all'occhiello della regione Piemonte per quanto riguarda la produzione di riso. Quindi il nostro obiettivo, come è stato fatto per la battaglia dell'etichettatura del riso, è quello di salvaguardare un settore che sicuramente rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra regione e per i nostri agricoltori. Un obiettivo comune con il Consorzio è anche quello di portare avanti eh, le filiere. Assolutamente sì, filiere che riguardano non soltanto il riso ma anche che riguardano soprattutto anche il settore della zootecnia. Ricordiamo che anche in Piemonte eh, abbiamo la presenza sostanziale di molte aziende, non soltanto di zootecnia da latte ma anche da carne. Siamo in Piemonte quindi con il Vittorio della Coscia abbiamo raggiunto eh, obiettivi importanti che continueremo a portare avanti con soprattutto questo rapporto, questa forte sinergia che continueremo a creare con il consorzio che eh, ha avuto questo obiettivo di raggiungere appunto un consorzio generale che riguardi tutto il Piemonte e anche la, la vicina eh, Liguria. Quindi l'augurio che ci facciamo credo di Coldiretti è che questa sinergia continui ad essere sempre più forte per portare sempre più risposte concrete, positive e propositive ai nostri agricoltori. Presidente, una giornata in campo eh, per analizzare quelle che sono eh, le progettualità e eh, anche le novità di quest'anno. Beh, è sempre un bel vedere un po' le varietà a confronto, soprattutto in questi campi dove non si sono fatti tutti i trattamenti anche adeguati, quindi si lancia anche una sfida per vedere le varietà più resistenti o meno ad alcune malattie. In realtà poi la nostra ricerca sta puntando molto su due aspetti che ritengo molto importanti, una sulla salubrità del prodotto e quindi un occhio molto attento al consumatore anche dal punto di vista del gusto organolettico, della tranquillità del prodotto che si porta in tavola, quindi alla ricerca anche di varietà che supportano meglio anche eh, diciamo, le anomalie 
anomalie della stagione eh, e dall'altro un portare avanti anche una ulteriore differenziazione sia nei progetti di filiera sia appunto nelle varietà particolari per avere un risultato diverso dal punto di vista economico da riversare sui nostri associati, sui nostri clienti. Oggi non paga più essere un produttore di una qualsiasi varietà ma paga molto essere un buon produttore di una varietà che serve per arrivare al mercato con alcuni progetti di filiera importanti. I progetti di filiera avevano avuto uno stop nel riso pur essendo stato un po' il pioniere anche di qualche progetto di filiera in questi anni, mi sembra che in questa annata stiano riprendendo un po' i contatti per invece aumentare un po' i contratti che ci sono, farne di nuovi, aiuta sicuramente l'arrivo di nuove varietà. Sono delle varietà molto interessanti che hanno delle ottime performance, eh, varietà nuove, così come abbiamo avuto una grande riscoperta del risolido che è una vecchissima varietà che era stata abbandonata perché il brusone eh, era stata una delle varietà che era veniva più aggredita, non c'erano ancora i trattamenti che ci sono oggi, oggi resiste molto meglio e abbiamo questo grosso interesse da parte dei giapponesi per portarti a casa questa varietà. Abbiamo già fatto un accordo, chiedono di arrivare ormai già a 70-80 mila quintali che non avremo perché siamo ripartiti praticamente da zero con questa varietà. Eh, siamo contenti che abbiano scelto ovviamente la nostra varietà e cerchiamo di riversare il vantaggio sui nostri agricoltori. L'ES eh, quindi guarda sempre con attenzione anche a, a noi e ai nostri risi? Beh, diciamo che qui hanno trovato sicuramente uno standard produttivo che gli dà una grandissima tranquillità dal punto di vista sanitario e anche dal punto di vista ambientale. Sono due aspetti che loro guardano molto molto attentamente, tant'è che pur essendo una società giapponese vengono a fare 5, 6, 7 visite in un anno per controllare le loro produzioni, sono molto esigenti, ma anche detto che sono disponibili anche a pagare eh, la fatica che gli agricoltori fanno a produrre con le loro regole, che sono regole un po' particolari, eh, per tenere dietro quello che loro ritengono essere l'ottimizzazione diciamo, di queste produzioni. Quindi semine più rade, si deve utilizzare meno seme, il chicco lo vogliono eh, più grosso di quello che normalmente viene eh, e devo dire che eh, seguendo un po' anche quello che loro, sono le loro indicazioni, le produzioni comunque sono ottime sia dal punto di vista vista qualitativo che anche quantitativo. Il prezzo è remunerativo per i nostri produttori quindi a questo, e non subisce eh, gli alti e bassi del mercato come tante altre varietà. Quindi sono belli accordi che è più facile ai me fare con un giapponese che con una riseria italiana, però non demordiamo, ci proviamo, anche perché non possiamo pensare che il giusto prezzo sia quello di un paio di anni fa, quando alcune varietà erano andate anche a 90-100 euro, ma non possiamo assolutamente pensare che sia giusti, siano giusti i prezzi di questi ultimi due anni, che di fatto erano al di sotto dei costi di produzione e hanno ucciso un po' la risicultura italiana. Questo spazio è interamente dedicato alla cittadina di Carmagnola in provincia di Torino dove si è chiusa da pochi giorni con grande successo di pubblico la decima edizione nazionale di Peperò, la fiera nazionale del Peperone, tanti momenti collaterali, un percorso sensoriale, poi la premiazione del Peperone più bello e più spettacolare dal punto di vista agricolo e poi ancora questa domenica un evento collaterale successivo alla fiera del Peperone, bollicine organizzato in collaborazione con l'assessorato al commercio. Tra le novità di Peperò 2018 un percorso sensoriale sul peperone di Carmagnola, barcando la soglia dell'Accademia San Filippo, i visitatori vengono coinvolti in un vero e proprio percorso in cui tutti i sensi si risvegliano spalancando la parte delle emozioni. Un viaggio con la collaborazione del Centro Assaggiatori di Brescia in cui la mente, gli occhi, le mani, la bocca e il cuore si incontrano per accogliere nuovi sapori. Grazie ad un artista, il suo progetto però alcuni light box a led assieme all'ologramma fanno danzare i peperoni regalando trasparenze sensoriali visive avvolgendo lo spettatore in una visione infantile come se imparasse a convivere con esperienze già conosciute ma sotto una nuova forma e dimensione. 
è un peperone esperienziale, quello della 69esima edizione di Peperò, sicuramente partendo dal percorso sensoriale che passa attraverso tutti i gusti, poi diventa ologramma, ma che al centro ha la collaborazione con il centro assaggiatori di Brescia. Uh, cosa avete pensato? Allora, abbiamo pensato quest'anno in collaborazione appunto col Comune di proporre un percorso un po' diverso, esperienziale. Quello proprio perché l'obiettivo è lasciare un ricordo alle persone e soprattutto ricordarsi del peperone di Carmagnola, delle quattro tipologie. E quindi abbiamo pensato di lavorare sui sensi, ovvero sul, sul tatto, sul gusto, sull'olfatto e poi anche sulla vista grazie all'artista all Lia. Quindi anche, anche lei ha dato un grossissimo contributo. Contributo. Per quanto riguarda il tatto, il gusto e l'olfatto sono proprio giochi sensoriali per allenare i sensi e per poi capire tutto ciò che sono i sapori, gli aromi e a livello tattile le forme dei quattro, dei quattro specie di peperoni di, di Carmagnola. Tutto assolutamente divertendosi e giocando, perché questo è un po' il nostro stile, partendo da una base scientifica per arrivare a elaborare il terzo pannello di ciascuna postazione che è proprio il profilo aromatico o gustativo o tattile dei, dei peperoni è stato fatto presso il nostro centro a Brescia un panel sensoriale di, con i nostri giudici, giudici addestrati, cioè giudici che lo fanno da tempo, quindi se sono stati fatti assaggiare alla cieca ovviamente questi peperoni e loro hanno tirato fuori queste tipo, tipologie, queste etichette semantiche sia dal punto di vista di tatto, gusto e ho il fatto. Da piperò a però, una specie di camera oscura, una dark room dove entrare fisicamente all'interno del peperone. Una grandissima novità tra le tante a cui eh, risponde una firma di una grandissima visual artist del territorio. Lia Pascaniuk, sono una visual artist che lavoro molto col territorio, con l'acqua, con le problematiche ambientali e in questo contesto ho cercato di dare una visione diversa al, peper, al prodotto, al peperone, includendo questo progetto che si chiama Però in percorso sensoriale dell'Accademia San Filippo. In questo modo si può usufruire di un, una vista completamente diversa eh, del, del, del peperone, eh, sottolineando appunto l'importanza dell'acqua, creando un video ad hoc e... Ehm, rappresentandolo tramite un progetto del, nell'ologramma e una danza dei peperoni sotto tutte le forme di, di tutte e quattro tipologie eh, dei, dei, del peperone di Carmagnola. 752 grammi, questo è il peso del peperone quadrato che ha vinto nella categoria singolo il concorso del peperone 2018 che si è svolto domenica 2 settembre a Carmagnola e una bacca presentata da Bartolomeo Cavagliato di Poirino. Il concorso del peperone è riservato ai produttori dell'area di coltivazione del peperone di Carmagnola. Sono stati premiati gli esemplari più pesanti dei quattro ecotipi locali, quadrato, lungo, corno di bue, trottola e tomaticotte. Ecco le interviste realizzate durante il concorso. Abbiamo appena concluso il concorso del peperone edizione 2018 e non posso che fare un grande applauso a tutti i partecipanti del concorso perché partecipare al concorso del peperone di Carmagnola è veramente una cosa importantissima per le aziende del Carmagnolese. Eh, sono aziende a cui bisogna veramente a tutti, anche chi non ha vinto, dare una medaglia perché, come dicevo, si è appena concluso il concorso, ma tutte le aziende già in questo periodo stanno lavorando per la campagna prossima, perché a differenza eh, delle selezioni dove si acquistano dalle grandi multinazionali, in questo periodo, visto che è il maggior momento e la maggior produzione del peperone, le aziende stanno già togliendo i semi per poterli fare assiccare e andarli a produrre e a coltivare il prossimo anno. Eh, il peperone di Carmagnola è coltivato da un centinaio di aziende, eh, su una superficie di circa 200 ettari e mh, coinvolge eh, tutti i, i comuni che confinano con il eh, comune di Carmagnola della, per quanto riguarda sia la provincia di Torino che quella di Cuneo. Quest'anno l'andata è un po', un po', 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 un po seguito l'andamento de, del clima, prima il, le piogge, poi dopo il caldo e delle aziende ha avuto delle grosse difficoltà a, a produrre. 
Chi è riuscito a produrre ha un prodotto eccellente, invece gli altri fanno un po' fatica, anzi hanno dei grossi problemi. E qui ci dovremmo concentrare con il CNR per risolvere questi problemi di, 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 di virosi perché rischiamo di compromettere la produzione, la produzione del territorio. Adesso abbiamo fatto una lettera alla regione che finanziasse il CNR per accelerare le, le, le ricerche su, su questa problematica perché appunto, rischia di mettere a repentaglio le, le, il futuro de, de, dell'azienda orticola carmagnolesi. Il Consorzio del Peperone di Carmagnola quest'anno ha aumentato i suoi soci, si vede che c'è interesse e, e cerchiamo di, di, di fare molta pubblicità. Quest'anno siamo usciti con delle nuove iniziative, abbiamo fatto la valigetta da viaggio, per, è un regalo, chi vuole fare un regalo compra questa valigetta, trova 2,5 kg, 3 kg di peperoni dentro e la può regalare come valigetta da viaggio. Oltre, oltre a questo abbiamo fatto un ricettario, Renata Cantamessa ci ha fatto un ricettario con tutte, tutte le ricette che si possono fare col peperone. Poi abbiamo come, come slogan abbiamo proiettato sul datore del comune il, il, nostro, il nostro stemma del Consorzio del Peperone di Carmagnola. E poi in via Gobetti abbiamo sempre i nostri soci che vendono i peperoni con la mongol, classica mongolfiera, palloncini del consorzio. Ci siamo dati da fare e abbiamo, abbiamo ottenuto un buon risultato perché tutti apprezzano, si sente parlare che è una, è una bella visualità per il consorzio ma anche una bella visualità per la città di Carmagnola. A Carmagnola arrivano nuove iniziative intitolata Bollicine Occasioni, nata dall'ottima collaborazione instaurata dall'amministrazione comunale con le associazioni di categorie e con la Proloco in occasione della Carmesse giovedì sotto le stelle. L'iniziativa darà un seguito alla grande festa della 69esima Fiera Nazionale del Peperone e si svolgerà sabato 15 settembre dalle 18 alle 24 e domenica 16 settembre dalle 11 alle 21 lungo via Valobra e nelle altre vie piazze del centro storico. Sull'onda lunga della Fiera Nazionale del Peperone, la 69esima edizione, la domenica successiva alla Fiera, domenica 16, ci sarà un altro grande evento nella città di Carmagnola, bollicine e occasioni. Tutti i ristoratori di Carmagnola, sia bar che ristoranti, metteranno il gazebo nelle principali piazze, nella via Valobra della città ed offriranno in degustazione gli spumanti divisi per isole e dei piatti. Contemporaneamente i negozi di abbigliamento, i negozi, i negozi di accessori della nostra città promuoveranno una vendita speciale, una promozione di vendita lungo appunto l'asse principale della nostra città. Vi invito a tutti quindi a venire, continua la festa della nostra città, appunto dopo la fiera del peperone, bollicine e occasioni. Domenica 16 vi aspettiamo a Carmagnola. Spazio ad altri eventi, la sagra dei pescatori in programma a Villa Franca Piemonte nel Torinese, poi rimaniamo nel Torinese a Cambiano per la sagra del pomodoro costoluto. Torna un appuntamento assolutamente consolidato nel panorama fieristico piemontese che è la sagra dei pescatori, sono tanti giorni di divertimento e di eventi. Presidente vogliamo ricordare i principali attorno a cui ruota la festa? La festa inizia dal, 25, dal 21 al 25 settembre, le cose più importanti abbiamo, quest'anno una novità perché facciamo i fuochi d'artificio il sabato sera che sono il sabato 22 dalle, dalle ore 10 e poi dopo i fuochi d'artificio li aspettiamo tutti in piazza perché c'è un grandioso banco pesca che merita di essere visto e poi abbiamo una spaghettata di mezzanotte offerta a tutti quindi li aspettiamo proprio a tutti numerosi e poi ovviamente la domenica è giornata clou la domenica è la giornata clou che ci sono gli sbandieratori, ci sono il giardino delle moto, delle macchine d'epoca ci sono i mercatini c'è la banda musicale del paese. Ricordiamo da ultimo tutti i volontari come voi che si industriano mesi e mesi per preparare l'evento. Sì. E questo dobbiamo proprio ringraziare tutti, tutto lo staff delle maglie gialle, tutte le associazioni, dagli amici del Po, dei comitati frazionali, tutti, adesso non vorrei dimenticarne qualcuno, mi spiacerebbe la protezione civile perché anche, lei, anche loro fanno tantissimo, l'amministrazione comunale e in particolar modo vorrei ringraziare il nostro vice sindaco che se non fosse per lui tutte queste manifestazioni non si farebbero perché comunque è lui che crea tutto questo, noi lavoriamo ma lui crea e quindi ringrazio veramente Agostino Bottano. 
Chiamato in causa dalla Presidente della Proloco, il Vice Sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano, una manifestazione che serve a far vivere il territorio di Villafranca, solo attraverso queste fiere e questi eventi una comunità è viva e pulsante. Sì, grazie a tutti questi eventi, a tutte queste manifestazioni, Villafranca Piemonte negli anni eh, credo così abbia allargato quella che è la sua vetrina turistica, culturale e no gastronomica. La Sagra di Pescatore è un po' quella che è il clou di tutte le manifestazioni eh, che racchiudono l'anno solare eh, sulle, sugli eventi villafranchesi. Eh, si svolgerà quest'anno dal 21 al 25 settembre, ma come abbiamo premesso le manifestazioni nell'arco dell'anno sono davvero tante. Questa è la festa patronale, è il dodicesimo anno che è eh, così capitanata dall'amministrazione comunale e da alcuni anni, per fortuna, anche dalla Proloco, fatta di grandissime persone, con grande volontà, grande volontariato, che, che davvero danno tutto affinché comunque Villa Franca possa ancora crescere. La Presidente ci ha già presentato molti eventi della domenica, insomma di questi giorni, ci saranno insomma, dei concerti conclusivi che daranno ancora quel quid in più, quell'ulteriore punto di forza alla festa. Quest'anno abbiamo voluto puntare ancora di più sugli ultimi due giorni dei, dei cinque giorni di festa, in particolar modo dopo ai fuochi d'artificio, come ha già anticipato la Presidente, saranno al sabato, all'undi sera ci sarà il grande concerto di Marco Ligabue eh, e al martedì sera invece la chiusura con Franco Bagutti, la grande orchestra italiana e questo a conclusione delle, delle cinque giornate. In più ringraziamo comunque sia la Presidente che tutti quelli che si adoperano per la manifestazione perché da quest'anno anche in termini di sicurezza tutti gli eventi devono comunque essere protetti e devono avere un piano di sicurezza appunto che rispetti quella che è la normativa vigente. Per fortuna sia Villa Franca con la Segreta dei Pescatori e sia tutte le feste dei comitati frazionali hanno saputo, hanno saputo adeguarsi con l'aiuto dell'amministrazione comunale e questo anche a tutela, rispetto e sicurezza di chi parteciperà alle nostre feste. A Cambiano domenica 2 settembre si è svolta la 41esima edizione della Sagra del Pomodoro Costoluto. Per tutta la giornata si è svolta l'esposizione di pomodori e ortofrutta di stagione a cura degli agricoltori cambianesi. La Sagra è dedicata al Costoluto di Cambiano, prodotto orticolo intensamente coltivato fino a 20 anni fa a Cambiano e poi quasi scomparso. Oggi nei campi ci sono 10.000 piantine di pomodoro costoluto pari a poco meno di tre giornate piemontesi. Nella mattinata sindaco Carlo Avergnano ha organizzato una degustazione con tanto di valutazione per gli amministratori dei comuni vicini presenti alla Sagra e ha premiato i coltivatori cambianesi di costoluto, pomodoro che lo si può acquistare direttamente dai produttori nelle cascine o al mercato settimanale del sabato mattina sotto la tettoia sita nel centro cittadino. Le caratteristiche del pomodoro costoluto di Cambiano sono l'elevata dolcezza che eh, contrasta una buona acidità che non deve essere preponderante, non ha nessun retrogusto a marognolo che sarebbe un difetto e la caratteristica peculiare del, del costoluto di Cambiano è la presenza del, 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 del sapore salato, il sapore salato che è difficile trovare nei pomodori di produzione italiana e che questa piccola sentore di, di salato non preponderante non, non, ma di, di buona qualità è una caratteristica che va incontro alle, alle esigenze dei, dei consumatori lo apprezzano molto ma diciamo che i numeri sono ancora piccoli per quanto riguarda la produzione del pomodoro, pomodoro costoluto perché negli anni 90 c'è stata una grossa contrazione perché era un pomodoro che si considerava più che altro da, da insalata in quell'epoca era uscito il cuore di bue e siamo in periodi di un po' di omologazione dei gusti, e le, le, le grosse multinazionali, le, i grossi supermercati tendevano a, a produrre, a, a indicare le, ai, ai consumatori una certa tipologia. Adesso che i, i consumatori sono più ferrati e che cominciano anche a apprezzare dei gusti un po' più particolari, un po' più definiti, si è pensato di eh, rivalorizzare il comune di Cambiano che pur avendo magari la, la dolcezza eh, inferiore a quella del, del, di, di altri prodotti ha un, un, un gusto più marcato che per quanto riguarda sia la produzione per l'insalata e sia anche la produzione per quanto riguarda la, la salsa eh, noi pensiamo risulta vincente. Per quanto riguarda i, le produzioni adesso i produttori sono ancora 5 o 6 i giovani stanno soppiantando quelli che hanno qualche anno in più e speriamo, i numeri non sono ancora alti, speriamo nella, nella, che il consumatore apprezzi questo, questo prodotto. 
È tutto, si chiude anche questa puntata di Obiettivo Agricoltura, vi ricordo subito dopo la sigla la consueta rubrica settimanale realizzata in collaborazione con Fedagri, con Cooperative Piemonte, dedicata in questo caso a un'importante cerimonia a Castiglione Falletto per i 60 anni della cantina Terre del Barolo. Buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci alle prossime edizioni dei nostri notiziari. Vi ricordo che Telecupole si può seguire sul canale 15 del Digitale Terrestre, sulla piattaforma Sky al numero 845 e su TVSAT al 400. 22. Buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci alle prossime edizioni e puntate di Obiettivo Agricoltura. La trasmissione è stata offerta da Dragone, Colmuto, Ascai, Supertino, Crosetto, Sansoldo, Cantine Manfredi, Frandent, Mangimi Monge.